que vole pago se je no kotha roe che koto idure mon keno eto kotha bole ore pagol mon mon re mon keno eto kotha bole ফিজিক সিরিয়ার এডুকেশন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে প্রত্যেককে স্বাগত ও সুস্বাগত তো আজকে আমাদের লেকচার হতে চলেছে পৃষ্ঠটা তোমরা সবাই ভালো আছো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আমি ভালোই আছি তো আজকের এই লেকচার দেখার পর ডেফিনেটলি পৃষ্ঠটা সম্পর্কে তোমাদের যে ভয় সে ভয় তোমাদের কেটে যাবে পুরো লেকচারটাকে কমপ্লিটলি দেখো মনোযোগ সহকারে দেখো আমি মানে ডেফিনেটলি বলছি যে তোমাদের এই ভয়টুকু আর থাকবে না তো কমপ্লিটলি ধীরে সুস্থ থাকবে তো পৃষ্ঠটার জিনিসটা কি দেখো টপিক থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পৃষ্ঠ মানে উপরে কোথাও মানে পৃষ্ঠ মানে একদম সবার উপরে কোথাও একটা হবে সারফেসে হবে তার মানে হচ্ছে কি একটা বল তার হচ্ছে একটা যে বল তো পৃষ্ঠটার মেনলি দেখা যায় পৃষ্ঠটা কার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে তরলের ক্ষেত্রে বোঝার চেষ্টা করো টপিক ধীরে 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 বোঝার চেষ্টা করো ক্লিয়ার হবে তরলের ক্ষেত্রে আচ্ছা তো আমরা জানি না তরলের মধ্যে কি রয়েছে অণু রয়েছে তরলের মধ্যে অণু রয়েছে দেখো সাপোজ ধরো এই একটা তরল একটা পাত্র নিলাম এই পাত্রের মধ্যে কিছু পরিমাণ আমি তরল নিলাম তাহলে দেখো এই তরলের মধ্যে কি রয়েছে অসংখ্য অণু রয়েছে আমি একটা লেয়ার নিলাম এবার দেখো প্রত্যেকটা অণু প্রত্যেক অণুকে কি করছে আকর্ষণ করছে প্রত্যেকটা অণু প্রত্যেকটা অণুকে কি করছে আকর্ষণ করছে যদি একই পদার্থের মধ্যে অণুগুলোর যে আকর্ষণ বল হয়ে থাকে আচ্ছা এই অণুদয়ের মধ্যে আকর্ষণ বলকে আমরা কি বলি অন্তর আণবিক আকর্ষণ বল দেখ প্রথমে ভাবার চেষ্টা করো যে আমি বললাম যে এই দুটো অণু এই একটা অণু এই একটা তাহলে এই অণুটা এই অণুকে কি করছে আকর্ষণ করছে এই অণুটা এই অণুকে কি করছে আকর্ষণ তাহলে এই আকর্ষণ বলকে আমরা কি বলবো এই আকর্ষণকে বলকে আমরা বলবো অন্তর আণবিক আকর্ষণ বল আকর্ষণ বলকে আমরা দুটো পাটে ভাগ করবো কি কি না এই অন্তর আণবিক আকর্ষণ বল একটা হয়ে থাকে সংশক্তি বল সংশক্তি বল আকর্ষণ যেমন করে জল আর জলের মধ্যে এদের মধ্যে আকর্ষণ বলটাকে আমরা বলবো এদের মধ্যে যে অত্যানবিক আকর্ষণ বলটা ক্রিয়া করছে এই ধরনের বলটাকে আমরা বলবো সংশক্তি বল তাই লিখে দিই একই পদার্থের অণু মধ্যে অণু মধ্যে ক্রিয়াশীল ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বলকে কি বলা হয় বলকে সংশক্তি বল বলে আচ্ছা আসন বল কি বলছে ভিন্ন পদার্থে অণুর মধ্যে ক্রিয়াশীল ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বলকে বলা হয় আসন জন্ম কি বলা হয় আসন জন্ম তাহলে ভিন্ন পদার্থের মধ্যে দেখো এটা হচ্ছে ওই পাত্র তাহলে এই পাত্রের তো অণু রয়েছে তাহলে এই পাত্রের অণু আর জলের অণু তাহলে পাত্রের অণু কি করছে পাত্রের অণু জলের অণুটাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করছে আর জলের অণুটা পাত্রের অণুটাকে নিজের দিকে আকর্ষণ তাহলে দুটো ভিন্ন অণুর মধ্যে আকর্ষণটাকে আমরা কি বলবো আসন জন্য এদের আণবিক পাল্লা কত হয়ে থাকে না টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন মিটার এটা হচ্ছে তাদের আণবিক পাল্লা 
তো প্রথমত বোঝার চেষ্টা করো এই জলের উপরিতলেও কি হয়েছে অণু রয়েছে জলের একদম উপরিতলে অণু রয়েছে তাহলে এই অণুগুলো পরস্পরকে কি করছে আকর্ষণ করছে তাহলে এই ধরনের আকর্ষণ বলটাকে আমরা কি বলবো সংশক্তি বল তো প্রথমত এই পৃষ্ঠটান ঘটে থাকে পৃষ্ঠটান ফার্স্ট কি বল তো পৃষ্ঠটান संशक्ति संशक्ति पृष्ठटार उद्भव कारण उद्भव हम जल्दी जल देखे पृष्ठटान आनबिक घटना आकर्षण कर छोट क्षेत्रफल बनाते चाहिए छोट क्षेत्रफल क्षेत्रफल की क्षेत्रफल सृष्टि प्रथम पद छोट क्षेत्र आकर्षण कर ले क्षेत्रफल छोट बना तो 
এদের মধ্যে যে আকর্ষণ বলটা চলছে সংশক্তি বল অন্তরালবিক আকর্ষণ বল যে চলছে তাহলে এরা কি চাই এরা একে অপরকে একে অপরকে কি করতে চাই কাছে আনতে চাই তো কাছে আনতে চাইলে কি হবে এরা উপরে মুক্ত পৃষ্ঠে যে তলটা রয়েছে ওই তলকে কি করবে ধীরে 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 গোলকের শেপ দিতে থাকে ধীরে ধীরে কি করবে গোলকের শেপ দিতে থাকে তো গোলকের শেপ যদি দিতে থাকে प्रभावे তো তারা তখন কি হয় এমনি করে গোলকে সেট নিয়ে নেয় ক্লিয়ার তো এবার উপরের যে তল রয়েছে না উপরে একদম তরলের উপরের যে তলটা রয়েছে ওই তলে সংশক্তি বলের প্রভাবে এতটাই তীব্র অন্তরানবিক আকর্ষণ বল ক্রিয়া করে যেন একটা রবারকে টেনে ধরলে যেমন করে বা একটা ব্লাডারকে টেনে ধরলে যেমন করে টান টান ভাব একটা দেখতে পায় একটা ব্লাডারকে টেনে ধর छविशाटे संशक्ति क्रिया कर बुजते प्रत्येक 
একে অপরকে ক্যান্সেল করে দিতে তাহলে লব্ধি বল তাহলে এই ক্ষেত্রে লব্ধি বল কি পাবো লব্ধি বল ইকুয়াল টু শূন্য পাবো কি পাবো না প্রত্যেকে প্রত্যেকে আকর্ষণ করছে আমি আরেকটা জলের অণু নিলাম এই জায়গাটা তো আর রেডিয়াস নিয়েছি তো আর রেডিয়াস থাকা মানে কি আর রেডিয়াসটা কতটা দেখতে পাচ্ছ তো আর রেডিয়াস থাকা মানে কিছুটা পরিমাণ কেটে গেছে এবারে দেখো তাহলে এই সাইডে থাকা যে জলের অণুগুলো এরা কি করছে আকর্ষণ করছে কিন্তু এদের আকর্ষণের তুলনায় এর আকর্ষণ বল কিছুটা হলেও কি হবে কম হবে ক্লিয়ার কিন্তু এ পাশের এ পাশের এরা পরস্পরকে অপোজ এ পাশে এ পাশে এরা পরস্পর তাহলে এইখান থেকে এইটুকু তার মানে এইখান থেকে এইটুকু তাহলে এই উপরের আকর্ষণ বলের তুলনায় নিচের আকর্ষণ বলটা আরো বেশি তাহলে বেশি হওয়ার জন্য এখনো পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি কি না লব্ধি বল এখানেও রয়েছে কিন্তু এখন নিম্নাভিমুখী কেমন নিম্নাভিমুখী ক্লিয়ার ক্লিয়ার তো এখানেও লব্ধি বল রয়েছে কিন্তু নিম্নাভিমুখী তো আরেকটা জলের অনু নিলাম একদম সাফ হয়েছে বোঝার চেষ্টা করো ক্লিয়ার হয়েছে তো এই ক্ষেত্রে আমি আর রেডিয়াসের অবস্থিত জলের অনুগুলো আমার রয়েছে তাহলে দেখো উপরের দিকে কোনো জলের অনু নেই কেবল মাত্র নিচের দিকে জলের অনুগুলো রয়েছে তাহলে এরা পরস্পরকে কি করছে একে অপরকে এরা কি করছে এই অনুগুলো সব এই অনুটাকে নিচের দিকে আকর্ষণ করছে তাহলে এখানে নিম্নাভিমুখী লব্ধি বল নিম্নাভিমুখী লব্ধি বল সর্বোচ্চ তাহলে জলের একদম পৃষ্ঠদেশে নিম্নাভিমুখী লব্ধি বল কি দেখতে পাচ্ছি সর্বোচ্চ जलर अभ्यी लब्धि बल मान तक कमते पृष्ठ टान एकम देखा जाए कम मुक्त पृष्ठ एकदम तरल मुक्त पृष्ठ जल अभ्यंतरे तो नाई जलिटी क्षेत्रफल क्षेत्रफल छोट मानव छोट क्षेत्रफल क्या 
তো এরপরে আমরা মোদ্দা জিনিসটাকে জানবো কি পৃষ্ঠটা জিনিসটা কি পৃষ্ঠটা কাকে তো পৃষ্ঠটা কাকে তাহলে এই জল এই জলের তাহলে পৃষ্ঠটা আমরা কোথায় হাজির হইছে উপরিতলে একদম মুক্ত পৃষ্ঠে এবারে আমরা সংজ্ঞাটাকে আমরা নিতে পারি তাহলে আমাদের অন্য কোন কনসেপ্ট ভুল কনসেপ্ট আমাদের মাথার মধ্যে আর থাকছে না যে জলের অভ্যন্তরে কখনোই পৃষ্ঠটান নেই তো পৃষ্ঠটান যদি দেখতে হয় তাহলে উপরিতলকে আমাকে নিতে হয় তাহলে আমি তরলে উপরিতল ধরো এটা এই বিকারটা একটা কেমন বিকার হ্যাঁ এরকম একটা গোলাকার বিকার তাহলে গোলাকার বিকার যদি হয় তাহলে উপরের সেপটাও কেমন হবে এটাও বৃত্তাকার হবে না গোলাকার ভুল বললো উপর এই এই সেপটা কেমন বৃত্তাকার তাহলে এই সেপটাও কেমন দেখতে হবে বৃত্তাকার দেখতে হবে না এই সেপটা नीचे कल्पित रेखा एकक दैर्घ्य कल्पित 
রেখা ক্যামেরাটা চলছে তো এত ডিস্টার্ব করছে তো একক দৈর্ঘ্যের কল্পিত রেখা যে কোনো যে কোনো এক পার্শ্বে এক পার্শ্বে ক্রিয়ারত ক্রিয়ারত বল পৃষ্ঠটান পৃষ্ঠটান যে কোনো এক পাশে পৃষ্ঠটান কিন্তু এইভাবে ক্যালকুলেট করা হয় যে কোনো এক পাশে যে বলটা ক্রিয়া করে সেটাই হচ্ছে তার পৃষ্ঠটান উভয় পাশে তো পৃষ্ঠটান
যেহেতু ইংরেজি হচ্ছে সাপেস্ট এক্সাম তাহলে আমরা টি দ্বারাই প্রকাশ করি টি হলে তো আমার টেনশন হয়ে যাবে তাহলে আমরা এস সাপেক্স টি দিয়ে দেব আচ্ছা তো উষ্ণতা যতই আমরা বৃদ্ধি করতে থাকব টেম্পারেচার যতই আমরা বৃদ্ধি করব তো সারফেস টেনশন কি হচ্ছে ততই কমতে থাকবে তার মানে হচ্ছে কি ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল এক্সপেরিমেন্টালি এগুলো দেখাই দিতে ক্লিয়ার তো সারফেস টেনশন প্রপোর্শনাল টু 1 বাই টেম্পারেচার अपद्रव मान बुझी जले नून मिसे दिल जल नून मिसे दिल नून मिसे दिल बुजते चाहिए অপদ্রব্য বৃদ্ধি করলে সারফেস টেনশন কি হবে হ্রাস পাবে দূষণ আচ্ছা দূষণ মানে কি আচ্ছা দূষণ মানেও তো সে একটা অপদ্রব্যই তো বোঝায় না লজিক্যাল দূষণ ধর একটা আমি অপদ্রব্য দেখো কনসেপ্টগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে প্রযুক্ত হতে পারে কিন্তু আমি বলতে চাইছি दूषण जिन चलते तो हाँ दूषण जिन विषाक्त जल नर्दमार जल सकद्रव्य मेशान अवस्था बीटारे जल नहीं तो दो क्षेत्र आलदा कन्सेप्ट थे तो दो क्षेत्र दूरकम भाव यूज करते चाहिए दूषण मान बुझे पी तार मध्य अपद्रव्य मिश्रित आज अपद्रव्य जो मिश्रित था प्रभाव संसक्ति प्रजुक्त इनक्रीज कर उपस्थिति शून्य 
মাধ্যমে সারফেস টেনশন কি হয় হ্রাস পায় সারফেস টেনশন বা পৃষ্ঠটার হ্রাস আচ্ছা এই রিলেটেড বিভিন্ন কোশ্চেন হয়ে থাকে এই রিলেটেড বিভিন্ন কোশ্চেন হয়ে থাকে কেমন করে কেমন করে सपोज ধরো ফার্স্ট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার 1 কোশ্চেন নাম্বার 1 কি না জলে আমি তেল যোগ করলাম জলে তেল ঢালা হল তাহলে জলে তেল ঢালে কি দেখ संशक्ति बल मान कि ह्रास पा तक तेल चारिदी छड़ी पड़े से আমরা ব্রাস দেখেছি তুলি দেখেছি তুলি তো তুলিকে জল থেকে জলে ডোবালে জলে ডোবালে জলে ডোবালে মানে এরকম খুলে যায় জলে ডোবালে খুলে যায় লক্ষ্য করেছো যারা আঁকছো তারা তো ভালোই দেখলে লক্ষ্য করো খুলে যায় আবার জল থেকে তুলে নিলে জল থেকে তুলে নিলে তুলে নিলে তুলি গুলো কেমন এরকম করে গুটিয়ে যায় না গুটিয়ে যায় না গুটিয়ে যায় এই কোশ্চেনটা আসতে পারে কেমন করে না আমরা এখন তুলিকে জলের মধ্যে ডোবাই তাহলে ডোবালে কি হচ্ছে না তুলির অনু রয়েছে ক্লিয়ার আর জলের অনু রয়েছে जलुपर क्षेत्र चले समुद्र जल जो उत्तल समुद्र जल के कि शांत कर उत्तल समुद्र समुद्र जल के कि शांत करा समुद्रे तेल ढेर समुद्र की उत्तर समुद्र समुद्र ढेर उच्चता 
তো সারফেস টেনশন যদি হ্রাস করে যায় তখন ওই জলের অণুগুলো ততটা ফুলে ফেঁপে উঠতে পারবে না পৃষ্ঠটা আমি যদি হ্রাস করি তাহলে ওই ঢেউগুলো কম কম উচ্চতা উঠবে ক্লিয়ার তো ঢেউর উচ্চতা যদি আমি কমাতে পারি তবেই তো আমি তাকে শান্ত করে দেব তাহলে আমার বেস্ট পদ্ধতি কি হবে না ওই সমুদ্রের মধ্যে তেল ঢেলে দাও যে কোনো অশুদ্ধি রূপে তেল ঢেলে দাও দিলেই কি হবে না আমি তাদেরকে আমি ওই উত্তাল সমুদ্রকে কি করতে পারবো শান্ত করতে পারবো ক্লিয়ার এরপর আমরা দেখতে চলেছি তাহলে কিছু কোশ্চেন দেখেছি আরো বইতে আরো অনেক কোশ্চেন রয়েছে তোমরা অনেক কোশ্চেন তোমরা লক্ষ্য করো দেখো তো এরপর আমরা দেখবো পৃষ্ঠটান থেকে একটা অঙ্ক দেখবো যে আজকে আমাদের লেকচারকে শেষ করে দেবো ওকে আর একটি মাত্র অঙ্ক দেখো যে পৃষ্ঠটান থেকে ক্লাস নাইন্থ ক্লাসে কেমন ধরনের অঙ্ক হয়ে থাকে একটা অঙ্ক বেশি না একটা অঙ্ক তো কোশ্চেন যে জল পৃষ্ঠের উপরে থেকে জিরো মিটার লম্বা একটি তারকে টেনে তুলতে তারের ওজন ছাড়াও সর্বোচ্চ ওয়ান পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন্টিনার মাইনাস টু নিউটন বল প্রয়োগ করতে হয় তো জলের পৃষ্ঠটা নির্ণয় করা দেখো আমরা পৃষ্ঠটানে কি করে এসছি ভালো করে লক্ষ্য করি পৃষ্ঠটান কি বলছে पृष्ट डिड ब তার লেন্থ डेफिनेटলি আছে এই লেন্থটা কত না এই লেন্থটা হচ্ছে যাই হোক একটা এল এখন এই লেন্থটা কত বলে দিতে না 0.1 মিটার ঠিক ঠিক আছে কিন্তু এই ফোর্সটা হচ্ছে কি আমার এক সাইডের হতে হবে তাহলে এখানে টোটাল ফোর্স বলেছে মানে বোথ সাইডে আছে টোটাল ফোর্স বলতে এখানটা কি বলেছে না বোথ সাইড তাহলে যে কোনো এক সাইডের ফোর্স যদি আমাকে বার করতে হয় তাহলে বাইটু করতে হবে ক্লিয়ার করতে বলেছি তাহলে যে কোনো এক সাইডের ফোর্স যদি আমাকে বার করতে হয় তাহলে বাইটু করতে হবে लिखे दिलटन ब प्रत्येकिटी मुद्रा कथा तो आज के मतलब गुड आफ्टरनून